முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கிருஷ்ணகிரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் நேரலை காட்சிகள் இதுல வந்து உடனடி துயர் துணைப்பு மற்றும் சுகாதார அமைப்புக்கு நேரம் முன்னூத்தி பன்னெண்டு புள்ளி ஆறு நாலு கோடி துணை திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான திட்டங்களுக்கு நாற்பத்தி எட்டு கோடி பொது வரவு செல திட்டத்துக்கு இருநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கோடி மருத்துவ உபகரணங்கள் கொள்முதலுக்கு நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது அஞ்சு கோடி ஆக அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஒன்பது கோடி இந்த கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணிகள் மருத்துவ சார்ந்த பணிக்காக வழங்கப்பட்ட தொகை அது மட்டும் இல்லாமல் வாழ்வாதார பிரச்சனைக்காக இன்னைக்கு மத்திய அரசாங்கம் அரிசி ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒரு கோடியும் பருப்புக்கு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு பூஜ்ஜியம் கோடியும் அதே போல ஜூலை மாசம் அரிசிக்கு முன்னூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு ஒன்று எட்டு கோடியும் கோதுமைக்கு பதினெட்டு புள்ளி ஆறு எட்டு ஆறு கோடியும் கொண்டைக்கடலைக்கு அறுபத்தி ஒன்னு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நாலு கோடியும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் அதே போல புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு இன்றைக்கு மத்திய அரசு மூலமாக வழங்கப்பட்டது இன்றைக்கு வெளி மாநில தொழிலாளருக்கு அரிசி எண்பது புள்ளி மூன்று ரெண்டு கோடி கொண்டக்கடலை ஒன்று புள்ளி ஒன் பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் கோடி ஆக மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி பதினஞ்சு புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் கோடி இந்த உணவுக்காக வழங்கப்பட்ட தொகை மத்திய அரசாங்கம் நேரடியாக கொடுக்கல இவர்கள் எல்லாம் அரிசியாகவும் பருப்பாகவும் கொடுத்து அதை மக்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறோம் அதே போல தனிநபர்களுக்காக பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் கீழே மூன்று முறை இன்றைக்கு வங்கியில் பெண்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அறுபத்தி ஒரு லட்சம் பேர் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதில் தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு கோடி கொடுத்துருக்குது மத்திய அரசாங்கம் தேசிய சமூக உதவி திட்டம் இந்த ஓஏபிங்க மாதிரி அதில் ஐநூறு ஐநூறு ரூபாயாக இரண்டு தவணையாக ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு லட்சம் பேர்களுக்கு நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி நாலு ஏழு கோடி கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி நாலு ஏழு கோடி இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக இதில் ரெண்டும் சேர்த்துனா நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது ஆறு கோடி தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் உணவுக்காகவும் அதே போல தனிநபர் வங்கி கணக்காக கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்த மாதிரி விவசாயிகளுக்கு மூன்று தவணையாக ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கப்படும் விவசாயிகளுக்கு அறிவித்தாங்க சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு அதன்படி மத்திய அரசாங்கம் அந்த நிதியும் நம்முடைய விவசாய பெருமக்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு மத்திய அரசு மாநில அரசு ரெண்டும் சேர்ந்து சுமார் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணியில் மேற்கொண்ட விவகாரங்களை வாங்குவதற்கும் உதவித் தொகை வாங்குவதற்கும் செலவழிக்கப்படுகின்றது தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நம்முடைய மாநில அரசை பொறுத்த வரைக்கும் சுமார் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் இதற்காக செலவழிக்கப்படுகின்ற செய்தியை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் அது மட்டும் இல்லாம இன்றைக்கு வேளாண் பணிகள் சிறப்பாக மேற்கொள்ள என்பதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது அதே போல இன்றைக்கு இந்த சோதனையான நேரத்தில் கூட இன்றைக்கு தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக துவங்க வேண்டுமதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை நாங்கள் அறிமுகம் செஞ்சு இன்றைக்கு அதையும் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னைக்கு ஒசூரில் மட்டும் அறுநூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கக்கூடிய ஏதர் எனர்ஜி என்ற நிறுவனத்துக்கு நேற்றைய தினம் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் பைக் எலக்ட்ரிக் வாகனம் தயார் பண்ணவும் அதே போல இன்றைக்கு பேட்டரி உற்பத்தி செய்வதற்கும் இந்த நிறுவனத்திற்கு இன்னைக்கு நேற்றைய தினம் அனுமதி வழங்கப்படுகின்ற செய்தியும் இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் அதோட இன்றைக்கு நம்முடைய ஒசூர் பகுதியில் தொழிற்பேட்டை நிறைந்த பகுதி ஆறு சிட்கோ மூலமாக தொழிற்பேட்டை உருவாக்குவதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது அது படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும் என்ற நேரத்திலையும் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் அதோட இன்றைக்கு விவசாய பெருமக்களுக்கு நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இணக்கள் புது ஒரு கால்வாய் திட்டம் அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இன்றைக்கு தென்மண்ணை ஆற்றினுடைய வெள்ள காலத்தில் ஏற்படும் அந்த நீரை இடது வலது மற்றும் இடது கரை கால்வாயில் இருந்து பிரதான கால்வாயில் இருந்து புதிய கால்வாய் வெட்டி இன்றைக்கு அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற வறட்சியான பகுதியில் இருக்கின்ற ஏரிகளுக்கு நிரப்புவதற்காக இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்திற்காக நிலம் எடுப்பதற்காக மட்டும் எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு நிலம் எடுக்கின்ற பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த திட்டம் விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டுவதற்காக முதற்கட்டமாக ஐம்பது கோடி ரூபாய் அரசு இன்றைக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யறதுக்கு அதுக்கு உண்டான அரசாணை விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவிக்கின்றேன் ஆகவே இந்த திட்டம் நிறைவேறுகின்ற பொழுது சுமார் மூவாயிரத்தி நானூறு ஏக்கர் பாசனம் பெறக்கூடி
நேரத்தில் தெரிவிக்கின்றேன் இந்த திட்டத்தில் தருமபுரி மாவட்டம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ரெண்டு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் விவசாய குடிமக்கள் பயன்பெறுவார்கள் அதுபோல் அழியாளம் கால்வாய் திட்டம் இந்த திட்டத்திலையும் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்னு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பதினெண்டு ஏரிகளில் இந்த தண்ணி நிரப்பப்படும் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகள் இன்றைக்கு நிரப்படுவதற்கு அரசினுடைய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வேண்டும் என்பதை நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் அதே போல பாரூர் ஏரி முப்பத்தி மூணு ஏரிகளுக்கு நீர் வழங்கும் திட்டம் இந்த திட்டத்திற்கும் இன்றைக்கு அரசு நில எடுக்கின்ற பணி இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த நில எடுக்கு பணி முடிந்தவுடன் இந்த பணி துவங்கப்பட்டு இன்றைக்கு வெள்ளக்காலத்தில் இருக்கின்ற நீரை உபரி நீரை இந்த ஏரிகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கான நடவடிக்கையும் ஏற்படுத்தப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல கொடியாளம் அணையிலிருந்து இருபத்தஞ்சு ஏரிகளுக்கு மின் விசை பம்பு மூலம் நீரேற்றும் திட்டம் இன்றும் அருமையான திட்டம் இந்த திட்டத்தையும் அம்மாவுடைய அரசு விரைந்து செயல்பட்டு இந்த பகுதி மக்களுடைய விவசாய பெருவடி மக்களுடைய நீண்ட நாட்களுடைய கனவை நிறைவேற்றுகின்ற அரசாங்கமுடைய அரசு இருக்கு என்பதை நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் தடுப்பு மருந்து இன்னும் வரல அது ஒரு பாட்டு தான் அதனால கொரோனா வந்து முழுசு குணமடையும் வரல கிடையாது கொரோனா முழுசு குணமடையக்கூடிய அளவிற்கு இன்னும் மருந்து வந்து சேரல அங்கங்க மத்திய அரசாங்கம் சில சொல்றாங்க அதை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அதை பயன்படுத்தி குணமடைய செய்வதற்கு நான் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் ஆனா இந்த மருந்து தான் முழு குணமடையும் என்று இன்னும் அதிகாரபூர்வமா எந்த மருந்தும் கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கல உங்களுக்கு எப்படி சந்தேகம் இருக்குதோ அதே தான் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் நிச்சயமாக வர வேண்டும் ஏன்னா உலகையே குலுக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நோய் இந்த நோய்க்கு இறுதி வடிவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சால் தான் இறுதி வடிவம் கொடுக்க முடியும் எந்த கடனும் நிறுத்தி வைக்கல அதெல்லாம் தவறான கருத்து அந்தந்த வங்கிகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா நிறைய பேர் சொசைட்டில் டெபாசிட் செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த டெபாசிட் சில இடத்துல திருப்பி கேட்கும் போது கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஆயிருது எல்லா கடனையுமே கொடுத்துட்டாங்களா அந்த டெபாசிட்டாருக்கு திருப்பி தரணும்ல அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட நிதியை வச்சுக்கிட்டு மத்த நிதியில நீங்க கொடுங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாமே விவசாயிகள் தான் டெபாசிட் செஞ்சிருக்கிறாங்க இப்ப சோதனையான காலம் போட்ட டெபாசிட் திருப்பி கேட்கிறாங்க அவருடைய செலவுக்கு அப்ப இவ என்ன பண்றாங்க சில சொசைட்டில மக்கள் கேட்கறான்னு இன்றைக்கு நகை கடன் கொடுத்துறாங்க மத்த கடன் கொடுத்துட்டா டெபாசிட் போட்டவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்குது ஆக இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எல்லாம் வரக்கூடாது இதற்கு தக்கவாறு அந்தந்த வங்கியில் இருக்கிற அலுவலர்களும் தலைவர்களும் நீங்க கடன் கொடுக்கலான்னு அறிவுறுத்தப்பட்டு அதாவது இது வந்து ஒரு சோதனையான நேரம் நான் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று மாறிக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் ஆன்லைன் மூலமாக கல்வி கற்க வேண்டும் ஏன்னா நம்மளால குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்கலைன்னா மறந்து போயிடுவாங்க இது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை ஒரு சோதனையான நேரம் இந்த நேரத்தில் மத்திய அரசாங்கம் சில கட்டுப்பாடுகள் வைத்திருக்குது அந்த கட்டுப்பாடு படி எல்லா மாநில அரசு செயல்படுத்த ஆகணும் நம்ம மாநிலத்துக்கு மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுவதும் இதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் தான் மத்திய அரசாங்கம் அறிவிக்கப்பட்டுகின்றது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கல்வி கட்டணத்தை நம்முடைய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அந்த தனியார் நிறுவனத்தோட பேசிட்டு வராங்க இப்போ எல்லா பகுதிகளுக்குமே மின்சார வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும் தான் அரசுடைய திட்டம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏரியா மலை கிராமங்களுக்கு மின்சார வசதி செய்து கொடுப்பதற்காக சோலார் மின் வசதி செஞ்சு கொடுக்கணும் முதல் கட்டமாக சோலார் வசதி செய்து கொடுக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மின்பாதை அமைச்சா தான் அந்த கிராமத்துக்கு மலைவாழ் மக்களுக்கு போக முடியும் பல இடர்பாடுகள் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லா வனத்துறையிலுமே அவர்கள் பர்மிஷன் கொடுப்பதில்ல சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது வனத்துறையில சில கட்டுப்பாடு வச்சிருக்காங்க புலிகள் காப்புகள் இருக்குது அந்த சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு இருக்குது இதையெல்லாம் வச்சு தான் அனுமதி கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா மலை கிராமங்களுக்கும் மின்சார வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற அரசனுடைய நிலைப்பாடு எங்கெல்லாம் மின்சார வசதி இல்லையோ அங்கெல்லாம் முதற் கட்டமாக சோலார் மின்சாரத்தை கொடுக்கிறோம் சோலார் மூலமாக அவர்களுக்கு மின்சாரத்தை கொடுப்பதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது 
மின்சாரத்தையும் கொடுப்பதற்கு இன்னைக்கு மின்பாதை அமைச்சு மின்சாரத்தை கொடுப்பதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது ஏற்கனவே எல்லாத்துக்கும் டீச்சர் போட்டுக்கணும் மலைவாழ் கிராம மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அங்கங்க அரசு பள்ளியில போதிய டீச்சர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த பள்ளியிலுமே ஆசை இல்லாத கிடையாது எல்லா பள்ளிகளுக்குமே எங்கெங்கெல்லாம் பள்ளி அங்க இருக்குதோ அந்த பள்ளிகளுக்கு அரசு ஆசில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுல எந்த கிடையாது எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கர்நாடகா வரைய பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவனம் பெட்ரோல் குழாய் அமைக்கிறதுக்கு விவசாய மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இடங்களை கையகப்படுத்தப்படுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்னும் அந்த திட்டத்தை எங்க உருவாக்கு நடைமுறைப்படுத்தல நம்முடைய நம்ம கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல இன்றைக்கு அந்த விவசாயிகள் கொடுக்கின்ற இடத்திற்கு பத்து சதவீதம் இழப்பீடு தொகை கொடுத்திருந்தாங்க இப்போ நூறு சதவீதமாக இழப்பீட்டு தொகை கொடுக்கலாம் என்று இன்றைக்கு அரசு அறிவித்திருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கு விவசாயிகள் தானாக முன் வந்து வழங்க வேண்டும் அந்த கருத்து கேட்பு கூட்டம்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது கருத்து கேட்பு கூட்டத்திலே முடிவு செய்யப்பட்டதான் அவரு புயல் வந்து வெள்ளம் வந்து இறப்புக்கு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தாரு நாங்கள் இருபது லட்சம் கொடுத்தோம் இன்றைக்கு அரசாங்கத்தில் இருக்கிற நிதிநிலைக்கு ஏற்றவாறு தேவையான அளவுக்கு அரசு உதவி செஞ்சிட்டு இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எல்லா குடும்ப அட்டைதாரருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தோம் விலையெல்லாம் அரிசி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஜூலை மாதம் வரை கொடுத்துருக்குறோம் அதே போல இப்படி சோதனையான காலத்தில் அம்மா உணவகத்தின் மூலமாக நாள் தோறும் சுமார் ஏழு லட்சம் பேருக்கு உணவளிச்சிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு நகராட்சி மாநகராட்சி பகுதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விலை இல்லாமையே கொடுக்குறோம் இலவசமாகவே அம்மா உணவகத்தில் கொடுக்குறோம் அது மட்டும் இல்ல கழகத்தின் சார்பாக எல்லா மாவட்டத்திலும் சோதனையான காலத்தில் இன்றைக்கு நிவாரணப் பொருளும் என்னுடைய கழகத்தின் சார்பாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அமைப்பு சாரா தொழிலாளருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிவாரணம் உதவி கொடுத்துருக்கிறோம் இந்தியாவிலேயே அதிகமாக நிவாரணம் கொடுத்த அரசு நம்முடைய அரசு என்பதை தெரிவித்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே தளர்த்தப்பட்டு விட்டது நூறு சதவீதம் தொழிலாளர் பணிபுரியலாம் வேளாண் பணிக்கு எந்த தடையும் கிடையாது நூறு நாள் வேலை திட்டம் ஏற்கனவே ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்தாச்சு நூறு நாள் வேலை திட்டம் அந்த பணியில பணிபுரிவீங்க பணியாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அது போல தொழிற்சாலை பணிபுரிகின்ற தொழிலாளர்கள் இப்பொழுது பணிக்கு சென்றுட்டாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பணிகள் அனைத்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது வாழ்வாதாரத்துக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளுமே அரசு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கு என்பதை உங்களுக்கு அனைவருக்குமே தெரியும் பரவக்கூடிய நோய் இது அனைவரையும் சுய கட்டுப்பாடு இருந்தா தான் இந்த நோய் பரவலை தடுக்க முடியும் இதற்கு எதிர்கட்சி ஒத்துழைப்பு தள்ளணும் ஆரம்பத்தில் இருந்து நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன் எதிர்கட்சி ஒத்துழைப்பு கொடுங்க விடுங்கணும் இன்னைக்கு நோய் பரவலை தடுக்கல தடுக்க எப்படி தடுக்க முடியும் இது ஒவ்வொருடைய கையில் இருக்குது இதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கவே கிடையாது மருந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தா உடனடியாக யாரால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மருந்து அவர் உடலில் செலுத்தி குணமடை செய்யலாம் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில கூட நாள் தோறும் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவிலேயே அதிகமா பரிசோதனை செய்யக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு கூட கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு பரிசோதனை செஞ்சிருக்க நினைக்கிறேன் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு பரிசோதனை செஞ்சிருக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் பரிசோதனை எந்த மாநிலத்தில் செஞ்சிருக்கிறாங்க அதிகமா பரிசோதனை செஞ்ச மாநிலம் தமிழ்நாடு அது கூட சென்னை மாநகராட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட ஃபீவர் கேம்ப் காய்ச்சல் முகாம் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் வீடு வீடாக சென்று உங்களுக்கு நோய் அறிகுறி இருக்குதா என்று கேட்டறிவதற்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் பேரை நியமித்து வீடு வீடாக போய் மக்களை சந்தித்து உங்களுக்கு தலைவலி இருக்குதா காய்ச்சல் இருக்குதா இரும்பல் இருக்குதா சளி இருக்குதா தொண்டவழி இருக்குதா கேட்டு ஏதாவது அறிகுறி இருந்தால் உடனே பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவர் சிகிச்சை அளிக்கிறோம் 
இதனால தான் சென்னையில் இன்றைக்கி போய் நோய் பரவல் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இன்றைக்கி எல்லா பகுதியிலுமே படிப்படியாக நோய் பொருளுக்கு உண்டான அறிகுறி இருக்குது நிச்சயமாக இன்னும் ஒரு பத்து நாளுக்குள்ள இந்த குறைப்பதற்கான நடவடிக்கை அரசு எடுத்துகிட்டு இருக்குது இதுக்கு மக்கள் தான் முழு ஆதரவு கொடுக்கணும் மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு முழு முக்க இருந்தால் தான் நோய் பொருளை தடுக்க முடியும் மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லைன்னா நிச்சயமாக நோய் பொருளை தடுக்க முடியாது அதனால் நம்முடைய பத்திரிகை நண்பர்களும் ஊடக நண்பர்களும் நான் அரசு அறிவிக்கின்ற விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துங்க மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினால் தான் இந்த நோய் பொருளை தடுக்க முடியும் அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்து இந்த நோய் பறவை தடுப்பதற்கான அனைத்து முயற்சி எடுத்து வருது உங்களுக்கு அனைவருக்குமே தெரியும் எனது ஒரு ஒலிபெருக்கின் மூலமாக இன்றைக்கி நகர பகுதியிலும் சரி புறநகர பகுதியிலும் சரி காலையிலையும் மாலையிலையும் ஒலிபெருக்கின் மூலமாக இன்றைக்கி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறோம் இதையெல்லாம் மக்களை கடைபிடித்து வந்தால் இந்த நோய் பறவை எளிதாக தடுக்க முடியும் அதற்கு மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிக மிக முக்கியம் எதிர்கட்சியுடைய ஒத்துழைப்பு மிக முக்கியம் பத்திரிகையாளர் ஊடக நம்மளுடைய ஒத்துழைப்பு மிக மிக முக்கியம் என்று கூறி நன்றி வணக்கம் கிருஷ்ணகிரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொரோனா நோய் தொற்று தொடர்பாக தற்போது அரசு எடுத்து வரக்கூடிய நடவடிக்கைகள் அரசு இதுவரைக்கும் நிதி உதவியாகவும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காகவும் மருத்துவ உபகரணங்களுக்காகவும் செலவு செய்திருக்கக்கூடிய தொகைகள் குறித்த பல்வேறு விவரங்களை தெரிவித்திருக்கிறார் கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகைக்கடன்கள் நிறுத்தி வைக்கப்படவில்லை என்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் டெபாசிட் செய்தவர்களுக்கு பணம் கிடைப்பதில் சிரமம் இருக்கக்கூடாது என்றும் அதற்கு அரசனுடைய நிதி நிலைக்கு ஏற்ப அனைத்தும் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார் இத்தொடர்பான விரிவான விவரங்களை பின்னர் வரும் தொகுப்புகளில் பார்